ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது என்னென்னா இன்டர்சேஞ்சபிலிட்டினா என்ன லிமிட்னா என்ன ஃபிட்டுனா என்ன அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஜென்ரலாக இந்த மூணு கான்செப்டை நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஓகேங்களா மாஸ் ப்ரொடக்ஷன்னா ஒரே மாதிரியான காம்பனண்ட்டாக அதிக எண்ணிக்கையில் குறைவான நேரத்தில் உற்பத்தி செய்கிறதுக்கு பேர் தான் மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு இன்டர்சேஞ்சபிலிட்டி அப்படின்னா ஒரு ஆயிரம் காம்பனண்ட்டை நம்ம டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரியில் இல்லைனா டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ரேட்டர் வச்சு டிஃப்ரெண்ட் மிஷினை வச்சு செய்யும்போது ரெண்டு காம்பனண்ட்டையும் எடுத்து மேட்டிங் பண்ணோன்னா எந்த ஒரு ரீவர்க்கும் இல்லாமல் மேட்டிங் ஆகணும் இதுக்கு பேர் தான் இன்டர்சேஞ்சபிலிட்டி அதாவது ஒன்றுக்கு ஒன்று மாறிக்கொள்ளும் தன்மை ஓகேங்களா அடுத்து லிமிட் ஆஃப் சைஸ் ஒரு காம்பனண்ட்டை சரியான அளவில் நம்ம உற்பத்தி செய்கிறேங்கிறதே கொஞ்சம் சிரமமான காரியம் அதுக்காக சில பிள்ளை அளவுகள் இதை விட கொஞ்சம் நீங்கள் அதிகமாக வச்சுக்கலாம் அந்த அளவை விட கொஞ்சம் கம்மியாக வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு பேர் தான் லிமிட் ஆஃப் சைஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸோடு இங்கே பார்க்கலாம் டயாமீட்ரு ஃபார்ட்டி நம்ம டேன் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு ப்ளஸில் ஓ டூ எம்எம் அதிகமாகவும் மைனஸில் ஓ டூ கம்மியாகவும் வச்சுருக்கிறோம் ஸோ இந்த அளவுக்கு பேர் தான் லிமிட் ஆஃப் சைஸ் ஸோ இதில் இருந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா மேக்ஸிமம் லிமிட் ஆஃப் சைஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு அதாவது ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் ஜீரோ டூ அதே மாதிரி மினிமம் லிமிட் ஆஃப் சைஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் எயிட் எம்எம் ஸோ இந்த தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் எயிட்லேருந்து ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் ஜீரோ டூ வரைக்கும் எந்த அளவுனாலும் நம்ம வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா இதுக்கு தான் லிமிட் ஆஃப் சைஸ்னு பேர் அடுத்து இது ஹோலாக சாப்பிட்டா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறாக்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த டாலரன்ஸ் கூட வந்துட்டு கொடுக்குற லிமிட்டு கூட கேப்ஸில் லெட்டர்ஸ் மென்ஷன் பண்ணாங்கன்னா அது ஹோல் அதாவது எக்ஸ்டர்னல் டைமென்ஷனும் சுமா லெட்டரில் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதுக்கு இன்டர்னல் டைமென்ஷனோன்னு பேர் இன்டர்னல்னா இன்டர்னல் அது எதுவானாலும் இருக்கலாம் ஒரு ஸ்கொயர் ஹோலாக இருக்கலாம் ரெக்டாங்குலர் ஹோலாக இருக்கலாம் எதுவாக இருக்கலாம் அடுத்து என்னென்னா டீவியேஷன் இந்த டீவியேஷன் அப்படின்னா நம்ம பார்த்தா மேக்ஸிமம் லிமிட் சைஸ் மினிமம் லிமிட் சைஸ் ப்ளஸ் ஆக்சுவல் சைஸ் ஆக்சுவல் சைஸ்னால் நம்ம ஒரு காமன்டாக செஞ்ச பிறகு அளந்து பார்க்கும்போது ஒரு அளவு இருக்கும் இல்லையா அதுதான் இந்த மூணு அளவையும் பேசிக் சைஸோட கம்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கே பேர் தான் டீவியேஷன் ஓகேங்களா இந்த டிவியேஷனோட ரிசல்ட் எதுவானாலும் இருக்கலாம் அது பாசிட்டிவாகவும் இருக்கலாம் நெகட்டிவாகவும் இருக்கலாம் இல்லைனா ஜீரோவாகவும் இருக்கலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃபார்ட்டி ஆக்சுவல் சைஸ் ஃபார்ட்டினா மைனஸ் பண்ணால் ஜீரோ அதே மாதிரி இப்போ அப்பர் டிவியேஷன் அப்படின்னா பேசிக் சைஸோட மேக்ஸிமம் லிமிட் ஆஃப் சைஸை நம்ம மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ தான் அப்பர் டிவியேஷன் அதே மாதிரி லோயர் டிவியேஷன்னா பேசிக் சைஸோட மினிமம் லிமிட் ஆஃப் சைஸை நம்ம கம்பேர் பண்ணால் அது லோயர் டிவியேஷன் ஆக்சுவல் டிவியேஷனாக பேசிக் சைஸோட ஆக்சுவல் சைஸை நம்ம கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா அது ஆக்சுவல் டிவியேஷன்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதே மாதிரி டாலரன்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது டாலரன்ஸ்னால் மேக்ஸிமம் லிமிட் சைஸுக்கும் மினிமம் லிமிட் சைஸுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் டாலரன்ஸ்ன்னு பேர் இங்கே வந்து நம்ம பேசிக் சைஸாக கம்பேர் பண்ண போகிறதில்ல மேக்ஸிமம் லிமிட் சைஸ் மைனஸ் மினிமம் லிமிட் சைஸ் இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது என்னென்னா டாலரன்ஸ் டாலரன்ஸ்னால் மேக்ஸிமம் லிமிட்டையும் மினிமம் லிமிட்டையும் நம்ம கம்பேர் பண்ண போகிறோம் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் டாலரன்ஸ் வந்து டயாமீட்டர் வந்து ஃபார்ட்டியும் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ இதை நம்ம வேல்யூவாக எடுத்து எழுதிருக்கோம் பாருங்கள் ஸோ ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் ஜீரோ டூவில் வந்து தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் செவன் நம்ம மைனஸ் பண்ணால் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் இது தான் டாலரன்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து டைப் ஆஃப் டாலரன்ஸ் டாலரன்ஸ் ரெண்டு வகைப்படும் ஒன்று பைலேட்ரல் டாலரன்ஸ் இன்னொன்று யூனிலேட்ரல் டாலரன்ஸ் பைலேட்ரல் டாலரன்ஸ்னால் இருவழி பக்கம் எக்ஸாம்பிளுக்கு அவங்க கொடுத்துருக்க அந்த லிமிட்டை பாருங்களா டுவெண்ட்டியை விட அதிகமாகவும் டுவெண்ட்டியை விட கம்மியாகவும் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அது பைலேட்ரல் டாலரன்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ ப்ளஸ்லேயும் இருக்கணும் வேல்யூ மைனஸில் அந்த பேசிக் சிஸ்டை விட கம்மியாகவும் இருக்கணும் இது வந்து யூனிலேட்ரல்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு வழி போக்காகவே இருக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாருங்களேன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி இருக்குது செகண்ட் வந்துட்டு பாருங்கள் ஃபிஃப்டியில் மைனஸ் பாயிண்ட் ஒன் மைனஸ் பாயிண்ட் த்ரீ அதே மாதிரி ப்ளஸ் பாயிண்ட் த்ரீ ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஒன் ஸோ ஒரு சைடு மட்டுமே ஃபிஃப்டியை விட அதிகமாகவோ அல்லதான் ஃபிஃப்டியை விட கம்மியாகவோ இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபிஃப்டியை விட அதிகமாகவும் கம்மியாகவும் இது இருக்காது இந்த மாதிரி ஒரு சைடு மட்டுமே இருந்தால் இதுக்கு பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிலேட்ரல் டாலரன்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டைப் ஆஃப் ஃபிட் இப்போ ஃபிட்டுனா அவங்க
வந்து சின்னதா இருந்ததுன்னா அது கிளியரன்ஸ் ஃபிட் அடுத்து இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஃபிட்டிங்னா இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் இருக்கு எப்படி கிளியரன்ஸ் ஃபிட்டில் வந்து ஹோல் பெருசா சாப்பிட்டு சின்னதா இருக்கணுமோ அதே மாதிரி இங்க வந்துட்டு சாப்பிட்டு பெருசாவும் ஹோல் சின்னதாவும் இருக்கும் இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா இதுக்கு பேர் வந்துட்டு இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஃபிட் அப்போ ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ரூல் இருக்கு ஹோல் பெருசா இருந்தா அது கிளியரன்ஸ் சாப்பிட்டு பெருசா இருந்தா அது இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஃபிட்னு அப்ப மூணாவது ஒண்ணு டிரான்சிஷன் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டர்டே இருக்காது அதுல எப்படின்னா இது சிங்கிள் காமனன்ட் வச்சு டிசைட் பண்ணலாம் டிரான்சிஷன் ஃபிட் வந்துட்டு ஒரு நிறைய பத்து காமனன்ட் வச்சு நம்ம டிசைட் பண்றோம்னு வைங்களேன் ஒரே ஒரு ஹோல் இருக்கு ஒரு மூணு ஷாப்ட் இருக்கும் போது நம்ம அதை செக் பண்ணும் போது ஒன்னு ஹோலை விட கம்மியா இருக்கு ஒன்னு ஹோலை விட அதிகமா இருக்கு ஒன்னு ஹோலுக்கு கரெக்டா இருக்கு அப்ப இந்த மாதிரி ஓவர் லாப் ஆகுது ஒன்னு நீ கம்மியா இருக்கணும் இல்லைன்னா அதிகமா இருக்கணும் இந்த மாதிரி மாறி மாறி இருக்கனால இதுக்கு பேர் தான் டிரான்சிஷன் ஃபிட் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ஒரு மூணு வகையான ஃபிட்டு நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ அடுத்து என்னன்னு பார்க்குறோம் அப்படின்னா இப்போ ஃபிட்டு முடிஞ்சிச்சிங்களா ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்குறோம் ஹோல் பேசிக் சிஸ்டம்னா என்ன சாஃப்ட் பேசிக் சிஸ்டம்னா என்ன அப்படிங்கிற பார்க்குறோம் ஹோல் பேசிக் சிஸ்டம்னா ஒன்றும் இல்லை ஹச்சுன்னு சொல்லுவாங்க ஹோலை வந்து கான்ஸ்டண்டாக வச்சுட்டு டிஃப்ரெண்ட் சாஃப்டை வந்துட்டு நம்ம கம்பேர் பண்ணுவாங்க அதாவது டிஃப்ரெண்ட்ஸ் லிமிட்ல இருக்கிற சாஃப்டை ஸோ அதுதான் ஹோல் பேசிக் சிஸ்டம் அப்போ ஹோல் வந்து கான்ஸ்டண்டாக இருக்கு இதே மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சாஃப்ட் பேசிக் சிஸ்டம்னு ஒன்று இருக்கு அங்கே சாஃப்டை வந்துட்டு ஸ்டாண்டர்டாக வச்சுட்டு டிஃப்ரெண்ட் ஹோலை வந்துட்டு கம்பேர் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ நம்ம இப்போ அடுத்த ஒரு இமேஜ் வந்து பாருங்கள் இது சாஃப்ட் பேசிக் சிஸ்டம் சாஃப்ட் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும் ஒன்று ரெண்டு மூணு டிஃப்ரெண்ட் ஹோலை வச்சு கம்பேர் பண்ணுவாங்க ஆனால் நம்ம ஸ்டாண்டர்டாக அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற ஹோல் பேசிக் சிஸ்டம் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஹோல் யூஸ் பண்ணுற ஹோலை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஸ்டாண்டர்ட் டூல்ஸ் இருக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரில் இருக்கு ரீமர் இருக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் டூல் இருக்கு டேப் இருக்கு ஸோ இதனால ஹோல் பேசிஸ் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அடுத்து உங்களுக்கு என்ன வீடியோ வேணுங்கிறத நம்ம கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறோம் ஓகே ஃப்